ایزابل بن خومه ها معاون کمیسیون توسعه منطقه ای پارلمان اروپا فداکاری تزلزل ناپذیر خانم مریم رجوی برای مردم ایران و تلاش های خستگی ناپذیرش برای ترویج برابری زن و مرد، آزادی مذهبی و ارزش های دموکراتیک به واقع ستودنی است. رهبری و دیدگاه مریم رجوی نور امیدی برای مردم ایران است. ما از برنامه ده ماده ای او برای یک ایران آزاد حمایت می کنیم که چشمندازی برای آینده ایران است که در آن همه شهروندان برابر و از آزادی های بنیادین برخوردار خواهند بود. Dear friends and colleagues, the Iranian regime human rights record is deeply concerning. The use of torture, arbitrary arrests, and strategically killing is deeply troubling. Dissidents, human rights defenders, and political activists are routinely subjected to these grave violations of human rights. We have unequivocally condemned such practices and demand accountability for those responsible in many debates at the European Parliament, and we will continue to put attention to this matter. We also call to the Islamic Revolutionary Guard Corps to be blacklisted, and it is now on the EU to follow through on this matter, because those men and women who took to the streets on the last nine months in Iran protest, ask us to push for this. I would like to take this opportunity to express my support to Marian Rajavi, the president-elected of the National Council of the Resistance of Iran. I had the pleasure of meeting her with many other colleagues in Brussels last month. Her unwearing dedication to the Iranian people and her tireless efforts to promote gender equality, religious freedom, and democratic values are truly commendable. Marian Rajavi, leadership and vision offer a ray of hope for the Iranian people, inspiring them to continue their fight for a free and democratic Iran. That is why we support her 10 point for a free Iran, which is a vision for a future Iran, where every citizen will be equal and will enjoy fundamental freedoms. In conclusion, let us draw inspiration from the lessons of history. Dictators may wield power for a time, but they are not immune to the tide of change. Together, let us support the Iranian people in the pursuit of freedom, democracy, and human rights. By standing in solidarity, we can help shape a future where the oppressive rule of the mullahs become a distant memory, and we and the Iranian people can embrace a brighter and more hopeful tomorrow. Thank you. پروفسور آتیلا آراکواکس نماینده پارلمان اروپا از مجارستان ملت ایران به رغم مواجهه با 44 سال استبداد آخوندها مقاومت و عزم خود را برای تغییر به نمایش گذاشتند نه ماه اعتراضات خونین گواهی بر روحیه تزلزل ناپذیر آنها و امتناع آنها از پذیرش ظلم است آنها شعار نه به شاه و نه به رژیم حاکم را سر دادند و جهان در کنار آنها ایستاد خانم رجبی من از برنامه ده ماده شما برای آینده ایران حمایت می کنم این یک مسیر روشن به سوی یک جمهوری دموکراتیک است Dear friends, I salute you today in this very important event. My message today is very simple. Freedom will come and we are with you until that day. History has taught us a valuable lesson. Dictators do not remain in power indefinitely. And we also know it is not possible to return to a former dictator. Time and again, we have witnessed the downfall of oppressive regime and the triumph of the people's will for freedom and democracy. Tyrants may expert control for a period, but they cannot suppress the aspiration 
and the yearning of an entire nation indefinitely. The Iranian people, despite facing 44 years of tyranny and uh, fundamentalist rule uh, by the Mullahs, have demonstrated their resilience and the determination of change. The nine months of bloody protests are a testament to their unwearing spirit and their refusal to accept oppression. They have changed. No uh, to the Shah and no to the current regime. And the world stood by them, but it is time for more to, more to be done. A firmer policy toward the regime is needed. Dear Mrs. Rajavi, I greeted you at the European Parliament with my colleagues recently and heard your message, Hope. I support you campaigning to stop ex executions in Iran and I know this is essential for the safety of prisoners and protesters who have been arrested only for exercising their fundamental rights. While the path of change has been challenging and charged with obstacles, you remained steadfast in your struggle to the point where the Iranian people will prevail. As a member of the European Parliament, I continue to support to the democratic alternative, the NCRI. I support your 10 points uh, plan for the future Iran. It is a clear path toward a democratic republic. Thank you and please count on me as a member of the European Parliament. جنرال اشرف ریفی وزیر دادگستری لبنان 2016 قیام مردم ایران علیه رژیم آخوندی و از آن به یک نظام جمهوری دموکراتیک از طریق بنای کشوری مبتنی بر کسرت گرایی و نفی حجاب اجباری برای زنان بیانگر چالش واقعی برای حاکمیت ایران است تتواصل انتفاض الشعبی المبارکه والتي عمت مختلف محافظات والمدن والقرى ربدا لنظام الملالي القمعي وانتفاضا على سياسات الاضطهاد وإضاعة الثروة الوطنية وتدخل في شؤون الدول المجاورة والانفاق على التسلح ورعاية الميليشيات بدل الاهتمام بشؤون المواطنين وتأمين حاجياتهم والمواد الأساسية اللازمة لهم تمر إيران اليوم بأزمة نظام لأن النظام الديني فيها لا يمكن سوى ممارسة سياسة التحريض على الثورة وعلى المعارضة وقتل رموزها وقع مؤيديها واليوم فإن الأسباب التي أدت لانطلاق الثورة الإيرانية هي التالية سياسة قمع الحريات السياسية والإعلامية استخدام الأجهزة الأمنية والمخابراتية لترهيب الشعب وانتقل الترهيب من جهاز السفار إلى حرس الثوري الإيراني إنه نظام دكتاتوري ديني يقوم على سلطة الولي الفقيه وفرق قناعاته على الشعب الإيراني اتساع دائرة الفقر دم ضمن الشعب الإيراني واستخدام الدين كأداة قمع وتهميش لكل من يخالف السلطة الدينية أو لا يعتنق العقيدة التي يؤمن بها قادة النظام تبديد السرو الوطنية على التسلح وخدمة السلطة الدكتاتورية الدينية أن انتفاضة الشعب الإيراني على نظام الملالي يتمثل في المواجهة المباشرة مع رجال الدين ورفض قمع المرأة وحجب الحرية عنها في اختيار مسيرة, مسيرة حياتها وطريقة عيشها لذلك فأن أكرار نظام جمهوري ديمقراطي من خلال بناء دولة تؤمن بالتعددية والاعتراف بالآخر واحترام رأيه ورفض الالتزام بالحجاب بقوة القانون على المرأة الإيرانية يمثل تحديا حقيقيا للسلطة الإيرانية الحاكمة التي تمنع المرأة من ممارسة دورها الطبيعي وأن تكون شريكا أساسيا في إدارة شؤون الوطن والعمل إلى جانب الرجل للنهوض به أن انتفاضة الشعب الإيراني لابد أن تنتصر لأن الظروف الموضوعية التي أنتجت ثورة الشعب على الطغيان سوف تعيد إنتاج السلطة والنظام الذي يؤمن المشاركة للجميع في صنع القرار وفقكم الله في تحرير وطنكم لتنعموا بحياة طريق بالإنسان وبالوطن وشكرا لكم مريم تشيكاتي نمويندي پارلمان لوكسانبورغ من از مردم ایران و از شجاعت آنها در قیام علیه فاشیسم دینی 
و خواسته آنها برای یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری حمایت می کنم. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. Hello, with this message I will send hope and courage for the Iranian people because over the last past eight months over 750 people were dying and over 30,000 were arresting. I'm supporting the people of Iran and I'm supporting them for their courage to uprising against religious fascism and the, the demand for a democratic republic. Rejecting any form of detail, torching down with oppressors, be they the Shah or the supreme leaders. I give my acknowledgement that the situation in Iran, given the social, political, and economical crisis and the regime's impasse, cannot return to the way it was before. I'm supporting the realistic of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) as a terrorist. Organization in Europe. I'm condemning over of the widespread executions in Iran, where one person, one person is executed every five hours. I'm supporting the ten-point plan of Mrs. Maryam Rajavi and the establishment of a democratic republic, separating religion from the state, freedom of expression, freedom of religion, and freedom of choice, rejecting both the Shah's dictatorship and the Mullah's dictatorship.